respecto al paro de aeronáutica civil que se dio hace tan solo unas horas y a las diferentes denuncias de negligencia y algunos problemas de mantenimiento en pistas y faltas de seguridad. Hoy estos representantes del gobierno aseguraban de que tienen las recertificaciones y certificaciones mínimas necesarias y que incluso indicaban de que cumplían los estándares internacionales y que, por supuesto, el gobierno invertía 128 millones de bolivianos para los mantenimientos y ampliaciones en los diferentes aeropuertos del país. Incluso, Elmer Pozo, quien es el director de Nabol, aseguró de que todo su trabajo y el personal certificado para realizar las diferentes operaciones en los aeropuertos estarían, por supuesto, fiscalizados permanentemente por la DGAC. En la actualidad nos dijeron que nuestros aeropuertos no están certificados, ¿no? Eso desmentimos categóricamente para empezar nosotros como navegación aérea y aeropuertos bolivianos. Contamos con la competencia, de organiz con la competencia organizacional emitida el 25 de febrero del 2022 a través de la DGAC, que la misma está validada por la OASI. De la misma forma tenemos la recertificación de nuestro aeropuerto El Alto como un aeropuerto internacional, la misma está emitida por la DGAC y validada por la OASI en fecha 13 de febrero del 2023. Todo el personal, tanto de operaciones y personal administrativo, todos son idóneos que hoy en día estamos poniendo en alto el nombre de la aeronáutica en Bolivia. Después, en cuanto a las inversiones, nosotros desde la creación de Nabol, en la gestión 2022 Hemos realizado más de 8 millones de bolivianos, que eso estaba escrito en el CIGE por parte de la SANA que ha sido fenecida. Ustedes saben muy bien, en Guayaramerín, en la gestión 2000, a la conclusión de la gestión 2022, hemos entregado nuestro aeropuerto nuevo en Guayaramerín. El año pasado, de la misma forma, eh, hemos empezado con obras lo que es en Ciberalta, las mejoras de, de dicha infraestructura. Y lo saben los mismos pilotos que están ahí, en qué condiciones estaba en esa terminal. Había nido de palomas, todo sucio, cerámica saltando. Y ahora hasta ni siquiera había los aéreos acondicionados que funcionaban. Mientras eso sucedía en La Paz, en Santa Cruz, el representante de Nabol en el aeropuerto del Trompillo, indicó de que... Él tenía un criterio respecto a por qué el malestar de todos aquellos pilotos de aeronáutica civil. Y es que indicaba de que estaban incorporando una mayor operación de seguridad donde les pedían unas tarjetas credenciales que necesitaban la documentación y certificación de la FELCN, es decir, antecedentes de FELCN y FELCC. Y por eso decía Callejas, puede ser que se hayan molestado. Él incluso indicaba de que no existía ningún tipo de riesgo de seguridad o en las pistas, como indicaban los pilotos de aeronáutica civil. Escuchemos los detalles. Están trabajando normalmente. Nosotros, como les digo, venimos trabajando. Hace del 10 al 14, la TSA de Estados Unidos nos ha hecho una inspección en el aeropuerto Virubiru. Entonces, no tenemos ninguna observación. Hace un mes atrás vino la DGAC de Panamá. De la misma manera, tenemos todo el respaldo, la certificación de las entidades de, de, de afuera, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer el mismo seguimiento por recomendaciones de, de la misma DGC de, de, de Panamá. Tenemos que seguir nosotros el, el ritmo en este aeropuerto. Nosotros estamos trabajando, estamos mejorando el aeropuerto y justamente eh, con la seguridad que le estamos dando a nosotros al pasajero y a las operaciones. Mire, desconozco la verdad cuál es el la intención de ellos, pero nosotros solamente cumplimos normativa. La normativa nos dice lo que tenemos que hacer. Estamos cumpliendo, ¿no? ¿Las operaciones están garantizadas? ¿No hay ningún riesgo? Por supuesto que sí. Cuando ustedes guste, también podemos hacer una impresión ocular de acuerdo a lo que ellos están denunciando. No hay problema. Justamente algunas, algunas empresas ya han hecho las... Estas son las credenciales de las empresas que están operando acá en el aeropuerto de Trompillo. Entonces le vamos a hacer también las entregas. Nosotros estamos apuntando a que este aeropuerto vuelva a ser un aeropuerto comercial. Entonces, y para eso tenemos que cumplir con cierta normativa, la misma exigencia que, no, que nos observan, ¿no? Solo para aclarar, el representante de Nabola en Santa Cruz consideraba de que podría haber malestar en los pilotos de aeronáutica civil por una nueva exigencia de seguridad como ser los documentos de antecedente de la FELCN y FELCC.
Entre tanto, el fiscal antidroga Julio César Porras estuvo en el Aeropuerto Internacional de Virubiru esta mañana, esta vez haciendo una serie de inspecciones por el caso Narcovuelo. Recuerda usted ese avión que llevó alrededor de media tonelada de droga al Aeropuerto Internacional de Madrid Barajas en febrero pasado que se dio a conocer en junio en nuestro país. Pues el caso continúa y es que Julio César Porras indicó de que ahora se está investigando a un alto ejecutivo de Nabol que podría estar implicado en este caso. Nuevamente pidieron mayores imágenes de las cámaras de seguridad y secuestraron documentos. Efectivamente seguimos en la, en la investigación correspondiente. Ayer hemos hecho una inspección en, en Virubiru, donde realizando... Eh, consiguiendo imágenes y también pidiendo algunos eh, libros, si es el término, no quiero adelantar más por no entorpecer la investigación, pero es referente a eso también vamos a seguir y seguimos investigando. En, el día de, en este momento estoy esperando, hemos ampliado hace unos, un mes a una persona más en Caso Boa, donde estamos esperando la audiencia cautelar, ese señor creo que radica en Cochabamba, no me recuerdo el nombre en este momento, pero estamos esperando. Esa es una persona más que ya se le amplió como denunciado. ¿El ejecutivo en este caso? En este caso era uno, uno un, si no me equivoco, era eh, de Nabol, eh, pero era un alto ejecutivo. Esas cuatro personas del día de ayer que he eh, llegado a citar ya en, Viru, en Virubiru, sí, efectivamente son calidad de testigo. La audiencia que estoy esperando en este momento, el señor ya está en calidad de denunciado, un partícipe más eh, con el análisis de la comisión donde estamos esperando la audiencia cautelar. ¿Él había ordenado que se borren las imágenes desde las cámaras de seguridad? Eh, no quiero adelantar, como le digo, porque todavía falta que argumente en, eh, ante el juez y después de que termine la audiencia les voy a dar los indicios correspondientes a esa persona. ¿Él trabajaba en Virubiru la fecha del hecho? Eh, no, más que todo en otro, en otro departamento, pero él actualmente sigue trabajando. De Santa Cruz nos vamos nuevamente hasta La Paz y es que una de las secretarias municipales ha hecho una denuncia muy delicada y es que indica de que hay una red de corrupción en la tramitación de los permisos para construcción en el, en el urbe paseño. Y es que era la secretaria, secretaria por favor Augusto, es una dama, de planificación quien denunciaba que existía una red de corrupción en los permisos de construcción. Esta vez... Indicaba de que esta red de corrupción operaba desde gestiones anteriores y que hacía negociados con trámites de permisos de construcción realizados por determinados arquitectos. La secretaria municipal de planificación, María del Carmen Rocabado, señaló que este grupo de profesionales eran los dueños de la vida de los ciudadanos. Identificaron incluso en específico a cuatro arquitectos que concentraban una cantidad de trámites y que incluso podían sacarlos en tan solo una semana. Reveló que serían 11.308 solicitudes de permisos de construcción desde el 2017 al año 2024 y cuatro arquitectos serían los que habrían hecho estos trámites, por los cuales recibían alrededor de 30.000 dólares americanos. Un grupo de arquitectos era el dueño de la vida de los ciudadanos. Tenemos 11.308 solicitudes de permisos de construcción desde el 2017 al 2024. Y cuatro arquitectos hacen los trámites, cuatro arquitectos de un universo de 3.000 y más arquitectos que están dentro de lo que se llama para nosotros el Colegio de Arquitectos, seguramente arquitectos afiliados, cuatro tienen en su poder los trámites en nuestra jurisdicción. Entonces, imagínense, 13.308, 2.808 aprobados y el resto rechazados. Todos estos arquitectos, que nosotros tenemos los nombres, uno tiene 221 trámites, solito el otro 163, el otro 104, otros 93, 81, y se hacen dueños de la vida de los paseños y las paseñas. Diez, doce, y cuatro sobresalen. ¿Por qué? Porque trámites que tardaban una, dos, cinco veces de ingreso-salida, ingreso-salida, 
muchos en una semana se aprueban. Esa es una red de corrupción establecida de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Y a nosotros nos parece también que muchos de los que han optado por esa solución a su problema se han callado. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto han pagado por, un plano de, por, un, por una autorización de permiso de construcción? Cierto monto. Por un plano ASBIL, cierto monto. Por un fraccionamiento cuando son edificios grandes, cierto monto. Calculamos que aproximadamente estos arquitectos reciben entre 25 mil a 30 mil dólares. Calculen por 11 mil trámites. Cuatro personas cuánta riqueza están acumulando y cuánta recibe posiblemente algún funcionario de acá. Muy grave la denuncia de la Secretaría de Planificación Municipal cuando asegura de que esta red de corrupción opera desde el año 2017. Entre tanto, el fiscal Franklin Alborta informaba sobre qué es lo que sucederá con la declaración del alcalde Iván Arias a propósito del municipio paseño. Y es que recordemos que hace tan solo unas horas el alcalde Iván Arias debía declarar por una serie de procesos por desobediencia a resoluciones judiciales y es que nuevamente se habría reprogramado porque el alcalde tendría un problema, una afección de salud. Lo que ha señalado el fiscal es que este 26 de junio es la fecha reprogramada para que Iván Arias pueda comparecer ante la justicia y dar su versión de los hechos. Negó cualquier tipo de contubernio o persecución política como lo habrían denunciado los allegados del alcalde de La Paz, asegurando de que esto no puede ser una persecución política porque los denunciantes... Son personas particulares. Sí, bueno, se ha recepcionado una denuncia que está realizada por, por personas particulares, en este caso, en contra de, el, del alcalde del municipio de La Paz, del alcalde Iván Arias y de otros funcionarios también dependientes de esta institución. En, en procedimiento, como en cualquier otra denuncia, cualquier hecho de investigación, estamos en el proceso de eh, citaciones eh, para que puedan prestar su declaración en uso de su derecho a la defensa. Se tenía previsto la declaración para el alcalde, eh, se ha presentado una justificación por parte de su defensa técnica y la misma que ha sido considerada y se ha sido reprogramada también eh, para la siguiente semana, para el siguiente miércoles por horas de la mañana. Para el siguiente miércoles 26 a las 9 y media de la mañana. ¿sí? Tiene que ver este caso con una posible, eh, un posible incumplimiento de una resolución de orden constitucional. ¿no? Básicamente el fondo de, de la investigación denota por el incumplimiento de una resolución constitucional. Cambiamos de tema y nos referimos a la noche de San Juan y es que este 23 de junio habrá diferentes operativos en todo el país. Las gobernaciones han recordado de que están prohibidas las fogatas y que por supuesto habrán diferentes sanciones. Desde la gobernación de La Paz han recordado que una de estas sanciones sería incluso el arresto y han pedido evitarse malos momentos. Prohibir en los 87 municipios las quemas de San Juan, fogatas, incendios, chaqueos correspondientes que se dan, salvo aquellos que estén bajo normativa. Aquella acción que sea contraria a esta normativa, bueno, tendrá su sanción correspondiente por las diferentes normativas emanadas y la presente resolución. Prohibir también el uso de juegos artificiales a partir del 20 al 25 de este mes, dado que estos juegos artificiales también no son de índole positiva para el medio ambiente, emanan gases que son nocivos para la población, gases que son nocivos para la madre tierra y lamentablemente lastiman los oídos y lastiman a nuestros hermanos animales. En ese sentido, el segundo punto prohíbe la utilización de juegos artificiales. Ordena 
que los municipios del Departamento de La Paz puedan tomar acciones con respecto a su normativa local para evitar estos extremos, tanto en tema de chaqueos, tanto en tema de fogatas y extensiones de quemas no controladas. En ese sentido, también en el cuarto punto instruimos que esto pueda ser de cumplimiento a partir de los municipios, los 77 municipios, la Dirección de Salud Ambiental de la Gobernación de La Paz y la Secretaría Departamental de Derechos de la Madre de Dios. Vamos a estar en ese sentido realizando un monitoreo constante por los diferentes municipios del Departamento de La Paz. Vamos a centralizarnos en el municipio de La Paz, Achocalla, Palca, Laja, Viacha y vamos a estar en los diferentes municipios de alguna manera. Tenemos a disposición más de 16 patrullas que van a estar yendo con nosotros entre las de la policía y la gobernación haciendo este control incesante en la noche de San Juan sobre todo. De la Gobernación de La Paz nos dirigimos hasta la Gobernación de Santa Cruz, donde Jaime Zorrilla, el instructor de bomberos, ha informado de que son cinco los incendios activos en este momento. Los más preocupantes se encuentran en San Ignacio de Velasco, en San Matías y en Puerto Suárez, indicando también de que serían casi 1.500 focos de calor activos en el departamento cruceño. Y recomendamos a la población a todo el departamento que nos encontramos con alerta amarilla esto quiere decir que estamos en un momento eh, de alta probabilidad de, de ocurrencia de incendios forestales por esta razón recomendamos no realizar quemas eh, de, cualquier, de cualquier índole ¿no? que tengamos mucho cuidado puesto que todo el combustible vegetal en, en toda la región cruceña está predispuesto a arder y cualquier descuido puede ocasionar un incendio forestal. Muy bien, los incendios activos son cinco, como ya le había mencionado, principalmente municipio de San Matías, Puerto Suárez y San Ignacio de Velasco. Son los... Hablamos ahora del ámbito internacional y nos dirigimos hasta México, que esta vez... Es noticia por el fenómeno climático que lo está azotando. Alrededor de 6.000 son los refugios que han sido habilitados para aquellas personas que se encuentren con problemas en sus viviendas o estén damnificados. Este ciclón, que ha sido denominado con el nombre de Alberto, tocará suelo mexicano en las próximas horas. Por supuesto, han llegado ya algunas lluvias que sí han dado problemas, pero no existen mayores complicaciones. Sin embargo... El gobierno de mexicano ha activado más de 6.000 refugios temporales previos a lo que pueda suceder en las próximas horas. De México hablamos ahora del presidente argentino que nuevamente tocará suelo español, aun cuando continúa la tensión con el presidente español Pedro Sánchez, que incluso Javier Milei ha llamado de maneras no muy agradables a él y a su esposa. Javier Milei estará en territorio español este próximo viernes y esperan no haya mayores roces con el este mandatario español cuando hace tan solo unas horas nuevamente... Ambos hacían una serie de declaraciones para nada amistosas. Y vuelve a España. El mandatario argentino aterrizará este viernes en Madrid, en medio de un contexto de tensión diplomática y personal con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El último capítulo de esta crisis, sus recientes declaraciones en la televisión argentina. El cobarde mandó a todos sus ministros a insultarme. ¿Quién es el cobarde? Sánchez. Está claro que es el modelo de Maduro el que está aplicando. En su anterior viaje a España a finales de mayo, Milei llamó corrupta a la esposa del presidente del gobierno, lo que provocó la retirada de la embajadora española en Argentina. En previsión de su próxima llegada, la portavoz del gobierno español, Pilar Alegría, le ha pedido a Milei que... Eh, mantenga siempre 
un respeto hacia las instituciones de este país y hacia el pueblo español. Milei no tiene previsto reunirse ni con Sánchez ni con el rey Felipe VI. Sí será recibido por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, quien le entregará la medalla internacional de la comunidad. Es bienvenido a la Comunidad de Madrid y cuando tengamos opciones le recibiremos. Por la noche, Milei acudirá a la entrega del premio Juan de Mariana durante la llamada Cena de la Libertad en el Real Casino de Madrid, antes de poner rumbo a Alemania, donde el sábado recibirá un nuevo galardón, el de la también liberal Sociedad Hayek de Hamburgo. El domingo, Milei tiene previsto reunirse con el canciller alemán Olaf Scholz en Berlín y el lunes visitará República Checa. Esto es todo en materia informativa, los dejamos con nuestros...